గాజు మెడల్ లో ఉండే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ ఇంట్లోపై రాలేయకూడదు అని తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది ఇలా ఎందుకంటారంటే గ్లాస్ అనేది షాటరబుల్ ఫ్రెజైల్ అంటే మనం దాన్ని డెలికేట్ గా హ్యాండిల్ చేయకపోతే అది ఈజీగా విరిగిపోతుంది ఇలాంటి గ్లాస్ మనం చాలా ప్లేసెస్ లో చూస్తూ ఉంటాం మన విండోస్ పై చూస్తూ ఉంటాం షో కేసెస్ పై మరి ముఖ్యంగా మన ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అన్నిటిపై మనం గ్లాస్ ని చూస్తూ ఉంటాం ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అన్నిట్లో కూడా స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో మన ఫ్రెండ్స్ ఎలాగో గ్లాస్ ఉంటుంది డిజైన్ కోసం బ్యాక్ సైడ్ లో మనకు గ్లాస్ గా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ ని చేతిలో క్యారీ చేస్తూ ఉంటాం ఫోన్ మాట్లాడుతుంటాం పాకెట్ లో పెడుతూ ఉంటాం సో మనం దాన్ని పడేసరి స్కెంత్ అయినా ఉంటుంది కింద పడేసినప్పుడు గ్లాస్ బ్రేక్ అవుతుంది కానీ కొన్ని ఫోన్స్ లో మీరు దాని ఒక రీజనబుల్ డిస్టెన్స్ నుంచి అంటే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ హైట్ నుంచి దాన్ని పడేస్తే గ్లాస్ అసలు పగలకుండా ఉంటుంది ఇలా ఫోన్ స్క్రీన్ పగలకుండా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే దానిపై టఫ్ అండ్ గ్లాస్ వాడతారు టఫ్ అండ్ గ్లాసెస్ అన్నిట్లో కూడా అన్నిటికన్నా పాపులర్ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ కి నార్మల్ గ్లాస్ కి తేడా ఏంటి ఈ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ అసలు ఎలా తయారు చేస్తారు ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో ఫస్ట్ టైం స్టీవ్ జాబ్స్ ఐఫోన్ లాంచ్ చేశాడు అన్ని ఫోన్స్ లో అప్పటికే టచ్ స్క్రీన్ ఉండేది కానీ ఐఫోన్ లో టచ్ స్క్రీన్ ని చాలా మంచిగా ఉపయోగించారు సో దానికి ఒక స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ గ్లాస్ వాడాలని స్టీవ్ జాబ్స్ అనుకున్నాడు అప్పుడు కార్నింగ్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు ఎన్ని అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ తయారు చేసి ఇచ్చారు ఫస్ట్ టైం మనం ఐఫోన్ పైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ని చూసాం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ పై ఎలాగో చూస్తూ ఉంటాం స్మార్ట్ ఫోన్స్ పైన కాకుండా ల్యాప్టాప్స్ పై టీవీస్ పై ట్యాబ్లెట్స్ పై ఇంకా మీరు కొన్ని బిల్డింగ్స్ కి చూస్తే మొత్తం గ్లాస్ ఉంటుంది అలాంటి బిల్డింగ్స్ కి కూడా కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ఉపయోగిస్తుంటారు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మార్చ్ లో మీరు చూస్తే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫైవ్ బిలియన్ డివైజెస్ పై కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ఉంది ఈ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ని టఫ్ అండ్ గ్లాస్ లేదా కెమికల్ టఫ్ అండ్ గ్లాస్ అంటారు ఇక్కడ కార్నింగ్ అనే కంపెనీ ఒక టఫ్ అండ్ గ్లాస్ ని తయారు చేస్తుంది దాని పేరు గొరిల్లా గ్లాస్ అని వీళ్ళు పెట్టుకున్నారు ఇది ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా పాపులర్ టఫ్ అండ్ గ్లాస్ అని మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు కానీ వేరే విధమైన టఫ్ అండ్ గ్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి మీరు డ్రాగన్ టైల్ గ్లాస్ అని పేరు మీరు ఉంటారు ఇది అసాహి అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది ఐఫోన్ లో ఒరిజినల్ గా కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ఉపయోగించారు కానీ ఇప్పుడు వచ్చే ఐఫోన్ వెయిట్ లో కూడా కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ఉపయోగించట్లేదు కానీ మీరు ఐఫోన్ లాంచ్ ఇవెంట్స్ లో చూస్తే అక్కడ స్క్రీన్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అంటారు ఐఆన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ గ్లాస్ కెమికల్ టఫ్ అండ్ గ్లాస్ అని చెప్పి అంటే సేమ్ ఎలాగైతే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ని తయారు చేస్తారో అది ఎలా పనిచేస్తుందో ఐఫోన్స్ పై వాడే గ్లాస్ కూడా అలాగే తయారు చేస్తారు అది కూడా అలాగే పనిచేస్తుంది కానీ అది కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ కాదు ఎందుకంటే దాని కార్నింగ్ వాళ్ళు తయారు చేయట్లేదు ఆపిల్ దాన్ని సపరేట్ గా మ్యానుఫాక్చర్ చేసుకుంటుంది నార్మల్ గా మనం విండోస్ పై చూసే గ్లాస్ షో కేస్ లో చూసే గ్లాసెస్ అలాగే మిర్రర్ కోసం ఎంతలో వాడే గ్లాస్ వీటి అన్నిటినీ కూడా సోడాలేని గ్లాస్ అంటారు దీంట్లో సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ లైమ్ స్టోన్ ఇంకా సోడియం కార్బోనేట్ ఈ మూడింటిని కలిపి మెల్ట్ చేస్తారు మెల్ట్ చేస్తే ఈ గ్లాస్ వస్తుంది ఈ గ్లాస్ అంత స్ట్రాంగ్ ఉండదు దీనిపై చాలా ఈజీగా స్క్రాచెస్ కూడా పడతాయి గొరిల్లా గ్లాస్ ని తయారు చేయడానికి మనం నార్మల్ గా వాడే సోడా లైన్ గ్లాస్ ని ఫస్ట్ ఉపయోగిస్తారు ఈ సోడా లైన్ గ్లాస్ లో సోడియం అయాన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ సోడియం అయాన్స్ ని దాని నుంచి తీసేసి పొటాషియం అయాన్స్ రీప్లేస్ చేస్తారు మీరు ఇక్కడ చూసిన విధంగా ఈ సోడా లైన్ గ్లాస్ ని ఫస్ట్ అయితే పొటాషియం సాల్ట్ ఉండే ఒక సొల్యూషన్ లో ముంచుతారు ఇక్కడ పొటాషియం నైట్రేట్ సొల్యూషన్ లో ముంచుతున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దాన్ని ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కి హీట్ చేస్తారు హీట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఒక రెండు సోడియం అయాన్స్ అన్ని బయటికి వస్తాయి ఇక్కడ ఎన్ని అంటే సోడియం కే అంటే పొటాషియం ఇప్పుడు సోడియం అయాన్స్ అన్ని బయటికి వచ్చి దాని ప్లేస్ లో పొటాషియం అయాన్స్ తో రీప్లేస్ అవుతుంది రీప్లేస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సోడియం అయాన్స్ అనేవి చిన్నగా ఉంటాయి పొటాషియం అయాన్స్ పెద్దగా ఉంటాయి సో దీని వల్ల గ్లాస్ మొత్తం కంప్రెస్ అవుతుంది కంప్రెస్ అవ్వడం వల్ల అది స్క్రాచెస్ స్టండ్ అవుతుంది కొంచెం దాన్ని విరగొట్టడం కూడా కష్టం అవుతుంది ప్రతి దాంట్లో మీరు వర్షన్స్ చూసిన విధంగా కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ లో కూడా మీరు వర్షన్స్ చూస్తుంటారు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలాగా వీటి అన్నిట్లో మనకి చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఏ ఉంటాయి సేమ్ దీని తయారు చేసే ప్లస్ అలాగే ఉంటుంది అయోన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్లస్ సేమే ఉంటుంది
అది మీరు అన్నిటికన్నా హార్డెస్ట్ మెటీరియల్ చూస్తే అది డైమండ్ ఉంది మనందరికి తెలిసిన విధంగా సో మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే అక్కడ ఇంక్రీజింగ్ హార్డ్నెస్ అన్ని కూడా మీకు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ టెన్ మెటీరియల్సే కాకుండా ఇంకా మనం నార్మల్గా మనం ప్రతిరోజు చూసే మెటీరియల్స్ అంటే మన ఫింగర్ నెయిల్స్ ఒక మన కాయిన్ తీసుకున్నప్పుడు లేదా ఒక నైఫ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక నెయిల్ ఇంకా ఒక డ్రిల్ బిట్ తీసుకున్నప్పుడు వాటి హార్డ్నెస్ ఎంత ఉందో అని కూడా ఇక్కడ ఉంది నేను ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఫింగర్ నెయిల్ని ఇంకొక ఐరన్ నెయిల్ని సపోజ్ స్టీల్ నెయిల్ని తీసుకుంటున్నాం అనుకున్నాం సో ఫింగర్ నెయిల్కి మోస్ట్ హార్డ్నెస్ కేల్పై టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అదే స్టీల్ నెయిల్కి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అంటే మనం ఫింగర్ నెయిల్తో అసలు దీని దానిపైన ఉన్న దీన్ని కూడా స్క్రాచ్ చేయలేము కానీ స్టీల్ నెయిల్తో మనం దాని కింద ఉండే ప్రతి ఒక దాన్ని స్క్రా స్క్రాచ్ చేయొచ్చు అంటే నైఫ్ని స్క్రాచ్ చేయొచ్చు కాపర్ పెనిన్ స్క్రాచ్ చేయొచ్చు అలాగే ఫింగర్ నెయిల్ కూడా స్క్రాచ్ చేయొచ్చు సో మోస్ హార్డ్నెస్ స్కేల్లో మనం సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒకటే ఏదైనా మెటీరియల్ ఒక నంబర్ ఉందంటే సపోజ్ ఏదైనా మెటీరియల్కి సపోజ్ ఫైవ్ ఉంది అనుకుందాం మోస్ట్ హార్డ్నెస్ స్కేల్ పై దాని కింద ఉండే ప్రతి ఒక్క మెటీరియల్ని ఈ మెటీరియల్ స్క్రాచ్ చేయగలుగుతుంది కానీ దాని పైన ఉండే ఏ మెటీరియల్ ని కూడా ఈ ఫైవ్ దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ స్క్రాచ్ చేయలేకపోతుంది కానీ పైన ఉండే ప్రతి మెటీరియల్ మళ్ళీ ఫైవ్ స్క్రాచ్ చేయగలుగుతాయి సో సింపుల్ గా దాని స్ట్రెంగ్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాను మనం అనుకోవచ్చు మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ పై కార్నింగ్ గొరిలా గ్యాస్ ఉపయోగిస్తారు దీని హార్డ్నెస్ మీరు చూస్తే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ మధ్యలో ఉంటుంది జనరల్ గా సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మన స్మార్ట్ ఫోన్ ని మనం పాకెట్స్ లో పెట్టుకుంటాం పాకెట్స్ లో మనం స్మార్ట్ ఫోన్ తో పాటు కీస్ పెట్టుకుంటాం అలాగే కొన్ని కాయిన్స్ పెట్టుకుంటాం స్టీల్ నెయిల్స్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటాం ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్ లో చూస్తే అక్కడ కొంతమంది స్క్రీన్ స్క్రాచ్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కాయిన్స్ తో నైఫ్స్ తో బ్లేడ్ తో గోర్లతో ఇలా గీకుతూ ఉంటారు అసలు వాళ్ళకి ఏం అవదన్న విషయం వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఎందుకంటే మీరు మోస్ హార్డ్నెస్ కి లో ఇప్పుడే చూసారు మన గ్లాస్ కి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ హార్డ్నెస్ ఉంది అదే ఈ నెయిల్స్ కి ఈ నైఫ్స్ కి అలాగే మన గోర్లకి కాయిన్స్ కి కీస్ కి వీటన్నిటికీ కూడా తక్కువ తక్కువ ఉంది రేటింగ్ అంటే మీరు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇలాంటి రేటింగ్ ఈ మోస్ట్ హార్డ్నెస్ కి లో ఈ మిగతా మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా ఇస్తారు సో ఖచ్చితంగా గ్లాస్ తో ఇవన్నీ స్క్రాచ్ అవ్వవు ఈ యూట్యూబర్స్ అందరు కూడా తెలుసు ఈ మెటీరియల్స్ తో అసలు గ్లాస్ స్క్రాచ్ అవ్వదు అని చెప్పి అందుకే రేట్ కంటే స్క్రాచ్ అవ్వదు వాటితో మాత్రమే గీస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఒకసారి మోస్ట్ హార్డ్నెస్ స్కేల్ చూద్దాం ఇప్పుడు స్కేల్ నెంబర్ సెవెన్ దగ్గర మీరు క్వాడ్స్ ఇంకా టూ పాస్ అనే మెటీరియల్ చూస్తున్నారు ఇక్కడ క్వాడ్స్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్ గా మనం ఇస్క అనుకోవచ్చు అంటే సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు శాండ్ ది మోస్ హార్డ్నెస్ స్కేల్ లో రేటింగ్ మనం చూస్తే సెవెన్ టు ఎయిట్ మధ్యలో ఉంటుంది అంటే ఇది గ్లాస్ కన్నా కూడా ఎక్కువ సో ఖచ్చితంగా శాండ్ కనుక మీ స్క్రీన్ పై పడితే మీరు అస్సలు దాన్ని ఇట్లా రబ్ చేయడం కానీ లేదా కర్చిఫ్ తో క్లీన్ చేయడం కానీ చేయకండి జస్ట్ దాన్ని బ్లో చేయండి అప్పుడు దానిపై స్క్రాచెస్ పడకుండా ఉంటాయి ఒక్కసారి యూట్యూబర్స్ అడగండి శాండ్ తో స్క్రాచ్ టెస్ట్ చేయమని చెప్పి అసలు ఎవ్వరూ చేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు దాంతో స్క్రాచెస్ పడతాయని చెప్పి రిలీజ్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క లేటెస్ట్ ఫ్లాక్షిప్ స్మార్ట్ ఫోన్ కి స్క్రాచ్ టెస్ట్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అన్నిటిపై కూడా కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ ఉపయోగిస్తారు లేదా సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక టఫ్ అండ్ గ్లాస్ ఉపయోగిస్తారు ఐఫోన్స్ లాంటి వాటిలో వీటిలో మీరు చూస్తే ఓన్లీ వర్షన్ నెంబర్ మాక్సిమం మారుతుంది కార్నింగ్ గొర్ గొరిలా గ్లాస్ సిక్స్ కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ సెవెన్ ఫ్యూచర్ లో వస్తే ఇలా జస్ట్ వాట్ వర్షన్స్ మారుతూ ఉంటాయి కానీ ప్రతి దానికి స్క్రాచ్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మనం వాటిని చూస్తూ ఉంటాం ఒక్కసారి కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ కి స్క్రాచ్ టెస్ట్ చేస్తే దాని హార్డ్నెస్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది దానిపై ప్రతి దానిపైన ఉండే ప్రతి మెటీరియల్ దాన్ని స్క్రాచ్ చేయగలుగుతుంది కింద ఉండేదాన్ని స్క్రాచ్ చేయదు సో ప్రతి ఒక్క స్మార్ట్ ఫోన్ కి మనం మళ్ళీ మళ్ళీ స్క్రాచ్ టెస్ట్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కసారి ఒక గ్లాస్ హార్డ్నెస్ కి స్క్రాచ్ టెస్ట్ చూస్తే సరిపోతుంది కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ కి ఎన్ని అడ్వాంటేజ్ ఉన్నా కూడా ఇది ఇండిస్ట్రక్టబుల్ కాదు ఇది పర్ఫెక్ట్ కాదు అంటే మనం దీన్ని విరగొట్టగలుగుతాం కొంచెం ఈజీగానే కార్నింగ్ వాళ్ళు గొరిలా గ్లాస్ గురించి ఇది ఇండిస్ట్రక్టబుల్ అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు దీని అస్సలు మీరు ఏం చేసినా విరగొట్టలేరు అని వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పలేదు వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే మేము ఇంకా థిన్నర్ గ్లాస్ ఇంకా స్లిమ్మర్ గ్లాస్ లైటర్ గ్లాస్ డ్యూరబుల్ గ్లాస్ ఇంకా ఫ్లెక్సిబుల్ గ్లాస్ కర్వియర్ గ్లాస్ తీసుకురావడం మా గోల్ అని చెప్తారు అంటే మీరు మీ ఫోన్ పై
ఏ మెటీరియల్ తో కూడా మనం స్క్రాచ్ చేయలేము కేవలం డైమండ్ తో మాత్రమే మనం దీన్ని స్క్రాచ్ చేయగలుగుతాం న్యాచురల్ గా మనకి నేచర్ లో దొరికే సఫైర్ గ్లాస్ ఒక సఫైర్ జమ్ రూపంలో ఉంటుంది ఇంప్యూరిటీస్ కారణంగా ఇది కొంచెం బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది అది మనం సింథటిక్ గా ల్యాబ్స్ లో కూడా మనం సఫైర్ గ్లాస్ ని తయారు చేయవచ్చు ఇది మనకు ట్రాన్స్పరెంట్ గానే ఉంటుంది మరి మీరు ఇక్కడ అడగచ్చు కార్నింగ్ గొరిల్ గ్లాస్ కన్నా కూడా సఫైర్ గ్లాస్ కిన్ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి కదా మరి మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో మనం ఎందుకు ఉపయోగించట్లేదు అని ఇన్ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయంటే ఆబ్వియస్ గా కాస్ట్ కూడా అంతే ఎక్కువ ఉంటుంది కార్నింగ్ గొరిల్ గ్లాస్ కన్నా కూడా సఫైర్ గ్లాస్ దాదాపు టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ కాస్ట్ లీ ఉంటుంది నేచర్ లో మనకు సఫైర్ గ్లాస్ అంత ఎక్కువ దొరకదు దొరికిన కాస్ట్ లీ ఉంటుంది అదే కాకుండా ఇంప్యూరిటీస్ వల్ల బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది ఆర్టిఫిషియల్ గా సింథటిక్ గా మనం ల్యాబ్స్ లో కూడా దాన్ని తయారు చేయవచ్చు కానీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో వాడాలంటే మనం దాన్ని స్కేల్ లో క్రియేట్ చేయగలగాలి కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ క్రియేట్ చేయగలగాలి సో చాలా మ్యానుఫాక్చరింగ్ డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి యాపిల్ ఆల్రెడీ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ముందే ఈ సఫైర్ గ్లాస్ ని తయారు చేయడానికి ఒక ప్లాంట్ నే ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది కానీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ డిఫికల్టీస్ వల్ల అసలు దాన్ని స్కేల్ లో క్రియేట్ చేయలేకపోయింది అందుకే మొత్తం ఆ ఫెసిలిటీ నే షట్ డౌన్ చేసి పడేసింది సఫైర్ గ్లాస్ అనేది స్క్రాచ్ చేసేసిన అంటే మనం దీన్ని కేవలం డైమండ్ తో మాత్రమే స్క్రాచ్ చేయగలుగుతాం కానీ దీన్ని మీరు సైడ్ నుంచి కొట్టినప్పుడు చాలా ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతుంది ఇది చాలా బ్రిటిల్ ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ స్క్రాచ్ అసిస్టెంట్ మాత్రమే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది కానీ స్క్రాచ్ అసిస్టెంట్ గ్లాస్ ని కూడా అంటే ఈ సఫైర్ గ్లాస్ ని కూడా ఐఫోన్స్ లో ఉపయోగిస్తున్నారు ఎక్కడెక్కడ అంటే మీరు ఐఫోన్ ఎయిట్ వరకు చూస్తే మీకు టచ్ ఐడి ఉండేది ఐఫోన్ టెన్ లో టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ మీకు టచ్ ఐడి తీసేసారు సో హోమ్ బటన్ కింద మీకు సఫైర్ గ్లాస్ కనిపిస్తుంది మీరు మిగిలిన గ్లాస్ ఎక్కడన్నా స్క్రాచ్ చేయండి శాండ్ పేపర్ తో స్క్రాచెస్ పడతాయి కానీ టచ్ ఐడి మీద మనకు అసలు ఏం చేసినా కూడా స్క్రాచెస్ పడవు అదే కాకుండా మీకు కెమెరా బంప్ కూడా ఉంటుంది దాని వల్ల మీరు ఫోన్ ఎక్కడ పెట్టినప్పుడు కొంచెం ఫోన్ షేక్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఆ కెమెరా బంప్ వెనుక మీకు ఉండే గ్లాస్ కూడా సఫైర్ గ్లాస్ మీరు ఫోన్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టేస్తారు సో దాని వల్ల కూడా స్క్రాచెస్ రాకుండా మీకు టచ్ ఐడికి ఇంకా కెమెరా బంప్ కి సఫైర్ గ్లాస్ ఉపయోగించాలి ప్రీమియం సెగ్మెంట్ లో అంటే ఇంకా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ రేంజ్ లో కంప్లీట్ గ్లాసెస్ సఫైర్ గ్లాస్ టాపిక్ తీసుకొద్దాం అనుకుంది దానికోసం మనం మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్లాంట్ ని సెటప్ చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ కంప్లీట్ గా ప్లాన్ అంతా ఫ్లాప్ అయిపోయింది ఫ్యూచర్ లో ఈ సఫైర్ గ్లాస్ ని ఖచ్చితంగా స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో తెస్తారని చూద్దాం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ గురించి అది చాలా మంది ఇండిస్ట్రక్టబుల్ అనుకుంటారు ఏం చేసినా విరగదు అనుకుంటారు కానీ మీరు ఒక రీజనబుల్ హైట్ నుంచి అంటే ఫోన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఒక వన్ ఒక సిక్స్ ఫీట్ హైట్ ఫైవ్ ఫీట్ హైట్ నుంచి పడేసినప్పుడు అది మొగకుండా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ మీరు ఎలా పడితే వెళ్ళాలని పడేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది విరిగిపోతుంది అందుకోసం అని చెప్పి మనం స్క్రీన్ గార్డ్స్ లో టాంపర్ గ్లాస్ వాడడం ఇంపార్టెంట్ అని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు అవి ఎందుకు వాడాలని సంబంధించి నేను ఇంకో వీడియో చేశాను దాని లింక్ నేను మీకు ఐ బటన్ తెరుస్తున్నాను ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో కూడా చూడండి మీ ఫోన్ కి కార్నింగ్ గోరి గ్లాస్ ఉన్నా కూడా మీరు దాన్ని కింద పడేసినప్పుడు మీ ఫోన్ స్క్రీన్ ఎప్పుడైనా పగిలిపోయిందా మీరు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుక్కునేటప్పుడు ఆ ఫోన్ స్క్రీన్ సైజ్ అలాగే దాని రిజల్యూషన్ చూడడంతో పాటు అక్కడ మీకు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ దొరుకుతుందా లేదా అని మీరు చూసే ఫోన్ ఉంటారా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డిస్ప్లే సిరీస్ లో భాగం మీకు డిస్ప్లే సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లో మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ మాండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్